Praise the Lord! Hallelujah! Isa po mapagpalang umaga po sa buhay po ng bawat isa sa atin. Tunay na nakahangahangang pagmasdan ang kadakilan ng Panginoon po sa ating buhay. Muli po ay wini-welcome ko po kayo sa ating gawain sa umagang ito sa ating church na Osam God Church Oman International. Alam ko po ang bawat isa ay patuloy na nananabik at alam ko na kayo po ay nag expect pa po na mangyayari po sa ating buhay sa araw na ito. Bago po yun tayo tuluyang dumako sa kanyang gawain, tayo mo po ay magpuri sa ating Panginoon. Tayo po ay pangungunahan ng ating music team at sa ating pong call to worship. Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Let us worship Him. Let us sing this song and let us proclaim that our God is the God who will turn graves into gardens, who will turn our sorrows into gladness. Oh, there's nothing. 
Praise God. Today, uh, we are so blessed for having the Word of God. So, let's open our Bible in Psalm 84, verses 1 to 4. So, the people of God, let's read together. How lovely is your dwelling place, Lord Almighty! My soul yearns, even faints, for the courts of the Lord. My heart and my flesh cry out for the living God. Even the sparrow has found a home and the swallow a nest for herself, where she may have her young, a place near your altar. Lord Almighty, my King and my God, blessed are those who dwell in your house. They are ever praising you. Amen. Alleluia. Tayo po ay manalangin. Lord God, maraming maraming salamat po sa araw na to at muli kami ay magkakaisa sa panalangin, pagpupuri at pasasalamat. Lord God, maraming maraming salamat po for being our creator, our provider, our strength and our life. Lord God, maraming maraming salamat po sa bawat pagtibok ng aming mga puso at sa aming bawat paghihinga. Maraming maraming salamat po sa bawat sandaling idinadagdag ninyo sa aming mga buhay. Lord God, i-bless niyo po ang aming music ministry nang sa gayon po ay magampanan nila ng maayos ang kanilang mga dapat gawin. At ganun din po ang aming mahal na pastora, Alice Navarro. Continue to anoint her, Lord God. Siya po ang naghahayag ng inyong mga banal na salita at tumutulong sa amin upang lubos namin kayong makilala at lalong mapalago ang aming pananalig. Ganun din po, i-bless nyo rin po ang kanyang buong pamilya na sama-samang nananalangin. Ang lahat ng ito, Lord God, ay tinataas namin na may kasamang pagpupuri at pasasalamat kay Jesus Christ, your Son, our Lord. Amen. When night has fallen, when fear is common, still you're calling. Exhausted, you will be my strength. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I've decided I'm not good enough. You won't give up on me. You won't give up on me. Your love is falling on.
Praise the Lord. Magandang umaga po sa inyong lahat at tunay po na napakabuti po ng ating Panginoon sapagkat another fresh day ang ibinigay niya naman sa atin sa araw pong ito. At napaka uh, dakila po ang ating Panginoon. Kung tayo po, kayo po ay nakapag-worship kanina sa ating pong pag-aawitan, uh, tunay po na naramdaman po natin yung manifestation po ng ating Panginoon. Tayo po, pag tayo po ay maawit sa Panginoon, uh, kapag ninamnam po natin ang mensahe noon, talaga pong alam ko na pwede tayong mapuspos ng Espiritu ng ating Panginoon. Amen! So sa araw po ito ay napaka ganda po ng binibigay sa atin ng Diyos kung anong ganda po ng ating pagkagising sa umagang ito ay eh, ganoon din po ang Panginoon sa buong maghapon pagpapalain tayo ng Diyos at lalo po tayong pagpapalain ng Panginoon kapag tayo po ay nakinig sa kanyang mensahe pakinggan niyo po ang mensahe sa araw na ito kung kayo man po ay may suliranin kayo man po ay may mga prayer na uh, gusto gusto niyo po na mapakinggan or or ma-receive ang inyong mga dalangin. So, balit hindi po ito nakakarating kaagad. Maari pong malaman natin sa pamagitan ng mensaheng ito, malaman natin kung paano nga ba talaga ang lumapit sa ating Diyos. At alam ko na kayo po ay mayroong ginagawa kahit na po kayo ay nasa tahanan. Uh, mangyari lang po, inaanyayahan ko po kayo na yung bang totoong pakikinig at pagsamba. Ang tunay pong templo ay tayo po, ikaw ang talagang templo ng Diyos. At bayaan mo na ang Diyos ay mangusap sa iyo habang ikaw ay nakikinig, habang ikaw ay nakatingin at talagang pinapakinggan mo ang mensahe ng Diyos. At mag-expect ikaw ng pagpapala sa araw na ito. Maganda po na tayo po ay nakikinig sa salita ng Diyos pero tayo po ay nag expect ng something na napakaganda na gagawin sa atin ng Panginoon. Amen. Sa araw pong ito ay binigyan tayo ng mensahe ng Diyos na tayo po ay nasa, nasa panalangin. In Exodus chapter 17 verse 11, As long as Moses held out his hands, the Israelites were winning. But whenever he lowered his hands, the Amalekites were winning. Father, in the name of Jesus Christ, this is your word, O God. I pray that you will manifest You will speak to us. I invite you, Holy Spirit, to come and be with us and help me to share your word in the name of Jesus Christ. Amen. Take contact with God daily. Ano po ba ibig sabihin ng contact with God? Ito po yung connection natin, yung communication natin sa ating Diyos. Hindi po maganda na tayo po ay alikilala natin ang ating Diyos pero wala tayong communication sa Kanya. In every relationship, napakahalaga po ng connection at communication. Parehas lang po yun. Pero doon po tumatakbo ang ating pong relationship sa ating Diyos. Kung tayo po ay kinikilala natin ang Panginoon, kinakailangan meron po tayong contact sa Kanya. Kinakailangan ikaw ay laging nakakonek. May connection tayo sa kanyang mga salita, sa kanyang mga inuutos, sa kanyang, o sa ating mga gagawin at sa ating mga iniisip, sa ating mga katanungan. Mayroon meron tayong mag connection sa ating Panginoon. At ito po ay ang panalangin. Kapag ikaw ay nakipag-communicate sa Lord, that means ikaw ay nananalangin sa Panginoon. Contact means prayer. That is the communication. Ito po yung way. Talaga pong uh, napakahalaga. And why is daily prayer important? Alam natin na ang prayer or panalangin ay napakahalaga. Pero dito po, sa, sa ating pong binasa sa Exodus 17 verse 11, uh, sa Tagalog po ito babasahin ngayon, kapag nakataas ang mga kamay ni, Mo ni Moises, nananalo ang mga Israelita. Kapag nakababa, nananalo naman ang Amalekita. So, ibig sabihin, yung sinasabing Araw-araw, kumbaga, kumbaga non-stop ang ating prayer, non-stop ang ating, kasi dito sabi kay Moises, ay eh talagang kapag nakataas ang kamay ni Moises, nananalo sila. Pero kapag na, nakababa, nananalo naman ang kalaban. That means natatalo sila. Ang prayer po ay isang napakahalaga na ating sangkap sa ating pagiging kristyano. Ito po yung uh, prayer is the most 
spiritually heavenly function of our Christian life. Kasi ang isang Kristiyano po dapat mapapananaginip. Hindi ka matatawag na isang mga Diyos kung hindi ka lagi nakikipag-communicate sa Panginoon. Masasabi mo na kinikilala mo ang Diyos kapag ikaw lagi mayroong connection sa Panginoon. Mayroong kang uh, pakikiisa, pakikipag-ugnayan. Kasi kung wala kang ugnay sa Panginoon at nag-iisa ka lang, just you, sabi mo, believe naman ako sa Lord eh. Nananampalataya naman ako sa Panginoon. I trust Him. Pero saan ka, hindi ka nagpipray, hindi ka nananalangin sa Panginoon, ni hindi mo siya kinakausap. In verse 11, kapag nakataas ang kamay ni Moises, nananalo sila. Ano po ba ito? May labanan ba dito? In, kung baglikan po natin Revelation chapter 12, makita natin doon, the angels of God, dyan sa kalangitan, meron pong labanan, may battle. So, everywhere, sa ating pong pamumuhay, meron po tayong laban sa buhay. Ito po yung sinasabi na yung ating mga pagsubo, yung ating nata, nararamdaman, nararanasan. Kapag wala, yun po yung battle. Kapag wala tayong prayer, wala tayong connection sa Diyos, kung napakalayo mo, I mean, hindi ka, kahit nga sabi, kahit malayo ka eh. Kung natatandaan po natin yung mga OFW noong araw, napakahirap po magkaroon ng communication sa kanilang mga asawa o sa kanilang mga mahal sa buhay. Napakalayo, magte-telegrama, ang tagal-tagal. Andiyang mag, mag uh, ano yan, tatawag sa telepono, by, uh, yung merong tinatawag na, ay ba ko, ano, basta yung pagtatawag, matagal. Yung nasabing long distance, talagang, pero at least may contact. Kanya, patuloy sila maganda ang relationship. Nagkakaintindihan sila, nagkakaunawaan sila. It's more. Wala sa, sa distansya. Pero tayo po bilang mga anak ng Diyos o tayo servant ng Diyos, naglilingkod tayo sa Panginoon. Sabi mo, kaya ako nga, naglilingkod ako sa Panginoon. Eh tapos hindi ka nagpipray. Ikaw ay gumagawa, sabi mo, gumagawa ako sa Lord. Gumagawa ka sa Panginoon. Tapos hindi ka nananalangin. Dito, dito po sa verse na to, in, in, sa Exodus po ito, ay eh, talaga makita natin kung papaano po si Moses napakahalaga po ang, ang pangyayari po. Ito po isang labanan na dahil si Moses that time ay inutusan niya si Joshua na pumili ng ilang kasamahan niya para lumaban sila mga Israelites. Lalaban sila sa kalaban sa, Malag sa mga Amalekites. Lalaban sila pero ito po si, si Moses si Aaron at saka si Hur, sila naman po yung nag-intercede. Nag-intercede sa mga lumalaban na kanilang sambahayan, sa kanilang kakampi. Kapag ang isang sambahayan ay wala pong nananalangin, kawawa po. Kawawa. Ano po talaga ang pinaka, ano bang daladala ng prayer? Alam niyo po ba, when you do not pray, kapag hindi ka nagpipray, bukas po yung pintuan para kay Diablo. Kapag hindi ka nananalangin, bukas ang pinto kay Diablo. Makikita niya bukas ito, papasok siya just to destroy your life and to destroy your family. Pero kapag ikaw ay nananalangin, palagi kang nagpipray, automatic, sarado po yan hindi ka makikita. Sarado po at hindi makakapasok ang kaaway. Sapagat ikaw ay nagpipray, sapagat ikaw ay nananalangin. But when you do not pray, ay, talaga pong wawasakin ni Jablo ang iyong buhay. Maging ang iyong karir, maging ang iyong buhay, ang isang bahayan, lahat. Yan po kahalagahan ng pananalangin. Sapagat sabi dito, habang nakataas ang kamay nila Moises, ni Moises, siya, sila ay nananalo. Ano po ba yun? Ano po ibig sabihin na number one, when Moses held up his hand, ito po yung gusto kong makikita natin. Ano po ang ibig sabihin ng nakataas ang kamay ni Moses? Ito po yung connection niya sa Diyos. Ito po yung klase ng gesture niya, kaya siya ay nagkakaroon ng connection sa ating Panginoon. And because of that gesture, Yan po ang, Pangin ang Panginoon po ang nagbibigay ng inspirasyon sa mga lumalaban. Kanya sila nananalo, not because 
nakikita nila nila Joshua yung banner na tinataas ni Moises. Hindi dahil doon, kundi yung napagtaas ni Moises ng kanyang kamay, yun po yung connection. Yun yung communication niya sa Panginoon na nagsasabi, papanalunin mo kami, o Diyos. Ipakita mo na Diyos ka na buhay para sa amin. Iliptas mo ang sambahayan ko. And that is the gesture na sinasabi ni Mo, dito sinasabi, when Moses held up his hand. Yun yung connect niya sa ating Panginoon. Kaya nananalo po ang mga Israelites. Sa pagtayo po'y nananalangin sa Panginoon, marami kang idinudulog, marami kang pinagpipray, lalo na yung mga mahal mo sa buhay, lalo na yung mga suliranin, mga problema, yung mga dinadanas mo na hindi mo dapat, uh, hindi mo nais na maranasan, pero nakakapasok sa iyo, yun po yung kalaban, yun po yung naglalabanan. So, kinakailangan po ipagpipray natin. Kinakailangan nakataas ang iyong kamay. I mean, Ibig sabihin, nakataas ang kamay, patuloy yung kontak mo sa Diyos. Pero meron pong sinabi ito in verse 12, Nangawit na si Moises, kaya si Naaaron at Hur, ay kumuha ng isang bato at pinaupuroon si Moises habang hawak nilang pataas ang mga kamay nito hanggang sa lumubog ang araw. See? Nangawit na si Moises. Patuloy pa rin siya nagpipre. Patuloy pa rin siya nakataas ang kamay para doon sa mga naglalabanan. Kaya nandiskubre nila na kapag nakababa ang kamay ni Moises, natatalo. Ang nananalo ay kalaban. Kaya gumawa po si Hurat si at si Aaron ng paraan para hindi mangawit o para hindi bumaba ang kamay ni Moises. Kasi nakakangawit po yan. Maghapo ka nakataas ang kamay. Nakakangawit. Pero dapat nakataas ang kamay. Nandiskubre nila yun eh. Pag nababa nananalo yung mga kalaban eh. Kaya ang ginawa ni nila, nila Aaron, nilagyan ng uh, patong-patong na bato para yun ay magsilbing naka, wag lang, mga, uh, wag lang bumaba ang kamay ni Moises. So still nakatayo at uh, nakataas ang kamay po ni Moises. At patuloy pong nananalo. Nananalo sila. Nananalo ang kanyang sambahayan. Nananalo ang kanyang ang uh, mga kaanib, yung kanyang mga kagrupo, kanyang mga kasamahan. So, mapakahalaga po na tayo po ay mayroong connection sa ating Panginoon. Kailangan po natin yung connection. Kailangan-kailangan po yan. So, wag po tayong mag-discord. Huwag mong pababayang wala kang pakikipag-usap sa ating Diyos. Sapagkat meron kang labanan. Merong lumalaban sa iyong sambakayan ikaw ang mag i para sa kanila. Pwedeng ikaw ang tagapanalangin habang sila ay nandoon sa battle, habang ang iyong ang iyong masabuy ay may karamdaman, habang inooperahan o anumang sitwasyon niya, ipagpipray mo. Huwag kang magsawa na magpray. Huwag mong tigilan ang prayer, ang, ang, ang sambahayan mo, ang relationship ng pamilya mo, ang bawat relationship ng mga mahal mo sa buhay, at ang bawat isa, maging sa fellowship, pati maging sa church. Napakahalaga po, may naging taisip. May nagpipray. Ang mga leaders, kanya, may mga leaders sa church. Baka natulingan kang leader, tamad kang magpray. Kitang kita ka ng Panginoon. Sabi itong leader na ito, di nagpipray. Huwag mo ang tayin ang Diyos magpakita sa iyo para ikaw ay sipagi magpray. Iba ang Diyos kapag humipo at nagutos na sa iyo ng harapan. Mas masarap po ang nagpipray na dahil in spite ka at dahil sa gusto mo nakausapin ang Panginoon. Alam po natin paano lumapit sa Diyos sa pamagitan ng pangalan ng Panginoong Heso Kristo. Tayo po'y kanyang mapapakinggan according sa John 16. John 16, 23, 24, 25. Kung ika'y mananalangin, kung ika'y lalapit sa ating Panginoon, sa ating Diyos, sasambitin mo ang pangalan ni Jesus upang ikaw ay kanyang mapakinggan. At ang lahat ng inda na langit ay pagkakalob sa iyo and your joy will be complete. Tayo po lahat ay dapat na laging may ugnayan. Pray, 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 pray. Kung gaano po tayo kadalas kumain, 
dapat mas madalas din po tayo manalangin, makipag-usap sa Panginoon. Nakakahiya po kapag ikaw ay kain ng kain tapos di ka malamang mag-pray. Natutuwa po ako sa 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 aking anak kapag siya po ay kumakain, yan pong bunso ko, pag kumakain niya pero masipag po yung mag-pray. Sabi ko, hindi na kakainan paglutuan kasi marunong mag-pray. Pray siya ng pray. Ang isang tao po na hindi marunong mag-pray, hindi po niya pinapahalagahan ang relationship niya sa Diyos. Kasi ang isang relasyon po, pag walang communication, wala kang pagpapahalaga sa relasyon niyo. Kapag meron kang gusto, I mean, uh, ikaw ay gusto mo ang relationship, patuloy ka makikipag-ugnayan. Pero pag ayaw mo ng relationship, hindi mo gusto ang relationship ninyo, i-stop mo. Ay, sa sa ay, pag tumatawag sa iyo, eh, i-decline. Andiyan pagka nag-text sa'yo eh, dead man. Andiyan mababasa mong message, hindi ka hindi ka replyan Bakit? Ayaw niya makapag-ugnayan sa'yo. Ang Diyos may sinasabi sa'yo, ayaw ka mag-reply. Ang Diyos palagi nag-iimbita sa'yo, ayaw ka mag-reply. Nagko-convict sa'yo ang budhi mo nagsasabi, manalangin ka. Manalangin ka naman. Mag-pray ikaw. Nakausap ka ng budhi mo. Hindi mo papakinggan. Kasi ayaw mo. And that means, unti-unti ka nang lumalayo. Umaayaw ka na sa relation mo. Sa relasyon mo sa ating Diyos. Ang taong gusto may relasyon sa Diyos, dapat mapapanalangin. Paggising pa lang makikipag-usap na yan sa Diyos. Minsan, makikipagtagpo pa yan sa Diyos ng napaka-quiet time, na napaka-tahimik na oras upang siya lang ay sulohin, upang manalangin, upang idulog ang lahat ng nasa buhay niya. Sinasabi niya lahat ng pasani niya, sinasabi niya lahat ng problema niya, sinasabi niya, dapat at alam niya, siya yung tutulong sa kanya. Pero pag hindi ka nag-pray, ano mo yan sa buhay mo? Ay, dapat alalahanin kapag tayo po ay mapapanalinginin sa ating Panginoon. Si Moses, alam na nila ang pinaka-secret or, or sikreto para sila'y manalo. Dapat nakataas ang kamay ni Moses. Doon gumagawa ang Panginoon. Nag, nagiging inspirasyon ng Diyos or ganun din po tagumpay ang mga Israelites. Nawawala ang mga kalaban natatalo sila, namamatay, nagkakamatayan lahat sila. Ibig sabihin, walang power. Kapag nagpray ikaw, walang power ang kalaban sa iyo. Ikaw ang mananalo sa kanya. But when you do not pray, ayan, yan ang problema. Hindi mo alam paano ka makasalba sa iyong buhay. Now, in number two, sinasabi po dito na Si Moses naman po, when he let down his hand, eto na po yung problem. When he let down his hand, Amalek prevailed. So, ibig sabihin po, yung favor, favor ng Diyos ay nawawala sa atin kapag tayo po ay hindi nananalangin o nakikipag-ugnay sa Kanya. Ibig sabihin, gumagawa ka ng hindi mo inuunor ang Panginoon sa buhay mo. Gumagawa ka ng gumagawa, depende o nakadepende ka sa iyong kakayanan o sa iyong abilidad. Sapagat hindi mo inonor o nirespeto ang kapangyarihan ng Diyos. When he let down his hand, nananalo po ang mga kalaban. Same with us. Kapag tayo po ay hindi nananalangin, tamad na tamad kang magpray. Mas gusto mong kumain at matulog. Gusto mong mag-text. Gusto mong mag-chat. Gusto mong, pero tinayin sa Facebook, napaka-alay. Kakain lang siya. Ipakikita pa niya. Pero manalangin siya, natatamad siya. Hindi ko po nila lahat, pero some. Meron po mga ganong attitude. 
na mas gusto po niyang uh, mas may time sila sa ganon kesa sa panalangin o kausapin ang Diyos. Na ang Diyos naman, ang siya mismo na pwedeng gumawa at tumulong sa kanyang suliranin o sa ating mga suliranin o problema sa ating mga kakayanan. Huwag niyo sasabihin, wala kang problema. Eh, wala naman akong problema, ba't ako magpipray? Kapag ikaw may problema, maswerte ka. Sapagkat gusto ka ng Diyos kausapin, gusto ka ng Diyos na ikaw ay lalapit sa Kanya upang ikaw ay Kanya suportahan, upang ang siya ay, iyo, ay makita mo ang kapangyarihan niya sa buhay mo. Ang iba pag may problema, natatakot na, nawawala na sila, lalo silang nag-negative ang buhay, na nag-negative ang kalapaniwala sa Diyos. Hello, kapag ikaw ay may problem, kapag ikaw ay may suliranin sa buhay, nahihirapan ikaw, napakasarap po. Yung po yung moment na napakasarap na ikaw ay makipag-usap sa ating Diyos. Ito pong paraan ng pag-aawayan, ito pong paglaban po nila Moises, ay hindi basta-basta siya nag-solo, kundi in-instruct siya ng Panginoon. Inutusan na si Joshua na kumuha ng mga lalaban sa, sa, sa mga kalaban. Kumuha, sila, kumuha siya ng ilang makakasama, sabi ni Moises kay Joshua. And then, siya naman ang mismo maging intercede. So, partnership. Habang may lumalaot, may nagpipray. Habang may nangingisda, may nagpipray. Habang nasa, nasa labanan, dapat may nagpipray. May problema, dapat ikaw nagpipray. Merong nag intercede sa family. Napakasarap po na merong nag intercede sa iyo. Mismo ikaw masipag kang magpray. Intercede, magpipray ka sa sarili mo mismo. Yung iyong pangailangan, yung pagharap mo sa mga tao, sa temptation. Ikaw na mismo ang lumalapit sa Diyos. Diyos ko, ilayo mo ako sa tukso. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Napakalaki po ng kailangan ko, Panginoon. Malaki para sa iyo, pero sa Diyos, walang imposible, walang mahirap, walang maliit, walang malaki. Pantay lang. Kapag hinihingi mo sa Diyos, buong-buo ang puso ng paghingi mo, pagdulog mo sa Panginoon, kaya ng Diyos ibigay para sa iyo. Kailangan lang po natin, manalangin tayo, palagi tayong lumalapit sa Panginoon. Manalangin ang manalangin, lagi. At huwag tayong magiging tamad sa prayer. Huwag na huwag mong tatamarin ang pakikipag-usap sa ating Diyos. Sapagat siya yung Diyos na makapangyarihan. Siya yung Diyos na nakakaalam. Nakakaalam, nakakaalam ng lahat sa iyo. Nang lahat ng iyong kailangan. At sa kanya ng lahat manggagaling ang lahat ng pwede natin kailanganin. Ang lahat ng ating hinihiling. Ang lahat ng panagot sa ating suliranin. Nasa kanya lahat. Walang imposible sa Panginoon. Kaya niyang i-deliver. Kaya niyang ibigay sa iyo. Kaya niyang ihain ang problema lang tayo mismo hindi alam paano paano paglapit o minsan naman alam ang lumapit pero hindi niya magawa sapagat mas gusto niya matulog mas gusto niya mag facebook mas maganda po bago mo harapin ang lahat ng iyan ikaw ay nananangin na sa Diyos. Binigyan mo na ng time na ikaw ay lumalapit. Nakikipag-fellowship ka sa Diyos. Meron kang communication sa Panginoon. Nakap- Alam niyo pag nag-start na kayo ng prayer, ay nako, hindi mo na maramdaman na pawis na pawis ka na. Hindi mo na maramdaman na ilang minuto na, ilang oras ka na pa nag-pray. Napakasarap po ito. Si Moises kaya nangawit. Abay, maghapon. Kapo siya nakataas ang kamay. Yun po ibig sabihin, maghapon siya may connection sa Diyos. Nangangawit ang kamay niya, pero yung mentally, yung isip niya nasa Panginoon, nagpipray siya sa alam niyang lumalaban ang kanyang mga kalaban. At lumalaban ang kanyang mga kasamahan doon sa mga kalaban. At kailangan po natin, kailangan po talaga ang pag, mahalagang makipag-ugnay sa Diyos. Huwag po natin pabayaan na tayo pa'y patumpik-tumpik lamang, lalo na sa mga sitwasyon. Hindi mo alam kung paano na ang 
magiging kinabukasan mo. Hindi mo alam kung pasabi, huwag mo intindihan ang bukas. Huwag mo intindihan. Pero sabi dito, kaya nakailangan mag-pray ka every day. Kaya nga, huwag ka mag-iisip para sa susunod. Huwag mo paghandaan ang, ang wala pa sa'yo. Ang sinasabi sa atin, manalangin tayo araw-araw. I-meditate natin ang salita ng Diyos day and night. Makipag-ugnayan tayo sa Diyos. Connection, napaka-importante. Contactin natin ang Panginoon sa ating mga uh, sitwasyon sa buhay. Dapat yung contact natin sa Panginoon, diretso tayo. Yung connection natin, huwag natin pababayang ma-disconnect. Huwag natin pababayaan yung ginagawa ng mga ng mga akala natin minsan na, na, napuputol ang wifi na, na nawawala ang nawawala internet ito sa Panginoon direct ang puso mo lang hindi ka madiscord one heart at alam nyo pa ikaw yung palagi nagpipray sa Lord lagi ka nakikipag-usap sa Panginoon yun sasabi tinutunan mo siyang iyong tunay na kaibigan nasasabi mo sa Lord lahat na nasa puso mo lahat ng suliranin mo lahat na-open mo sa Panginoon alam nyo, napakagaan ng pakiramdam mo kapag na-open mo lahat sa Panginoon and then, i-release ng Diyos ang kapayapaan sa iyong kaisipan hindi ka pababayaan ng Diyos ang taong lumalapit sa Diyos nananalo ang taong lumalapit sa Panginoon nakikipag-ugnayan sa Panginoon nagpipray sa Diyos sinasagot ng Diyos at hindi kailan mo siyang magiging talunan. Palagi kang mananalo. Palagi kang namumuna. Sapagat ang Diyos ay nasa sa'yo. Sapagat ang Diyos ang kasama mo. Sapagat sa Diyos ka lumapit. Ang Diyos ang lalaban para sa'yo. That time na naglalaban na sila, sila, sila Joshua, hindi nila alam gaano kabigat ang kanilang kamay sa pakikipaglaban. Pero nakita ko dito yung bigat ng hawak ni Moises. Sinabi dito, nangawit si Moises. That means ang bigat. Sobra, mas matindi ang nag i kaysa sa mga lumalaban. Sapagat ang nag i siya yung may hawak. Nang napaabigat na pasanin, siya yung nag i Nagpipray sila sa labanan. Pero hindi mo makikita yung kamay ni Joshua paanong bigat ang dala niya sa pakikipaglaban. Pero sinabi dito, si Moises nangawit. So, mas mabigat po yung ginanap o ginampanan ni Moises as nag-i-intercede sa mga lumalaban. Sin sa ating buhay sa ngayon. Sa panahon po sa ngayon, manatili po tayong makipag-ugnay sa Diyos. Lagi kang lumapit sa Panginoon. Huwag mong pababayaan ang sarili mo na hindi ka makapag-pray sa loob ng isang araw. Gawain mo sa loob ng isang araw, manalangin mo ka sa Diyos. Idulog mo sa Diyos ang lahat ng iyong kailangan, lahat ng pasanin mo. Ibubot ang pakiramdam mo. At magkakaroon ka ng kapayapaan sa iyong mga ginagawa. At mawawala ang ilaw mawawala ang gawa ng devil. Mawawala lahat yan sapagat magiging maliwanag ang iyong kaisipan. Magiging malinis ang iyong nasa isipan. Huwag po natin kalimutan mag-pray. Lagi po tayo mananalangin sa ating Panginoon. Huwag mong pabayaan na hindi ka hindi ka makapag-pray sa Diyos. Jesus Christ, thank you Lord. Salamat po sa inyong sa Panginoon sa pangalan ng Jesus. Amen. Alam ko po na kanina pa po kayo nag-iisip, meron po kayong mga nararamdaman or meron po gusto nyo idalangin sa Diyos. Gusto nyo humingi ng tawad sa Panginoon sapagat hindi kayo nagiging prayerful, nalilimutan nyo mag-pray. Ngayon, nagsabi ang Panginoon, kung ginagawa mo, hindi ka nag-pray, hindi ka nang tawad sa Lord at sa mga Lord from now on magpipray na po ako at ako po yung makikipag-ungnay sa iyo just ask forgiveness to God patatawanin ka ng Diyos tanggapin mo ang Panginoong Jesus sa iyong buhay at magkaroon ka ng buhay na walang hanggan ikas mo yung kamay at ako po yung mananalangin para sa iyo Panginoong Diyos marami pong salamat narito po ang iyong anak o God Lord narito po siya 
at sinasabi niyang tinatanggap ka niya sa kanyang puso, Panginoong Yesus. At Lord, sa oras na ito, ano man po ang kanyang pangailangan, O Diyos, katagpuin mo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Lord, ano man po ang kanyang mga suliranin sa oras na ito. Lord, nalalaman mo ang kanyang sitwasyon. I pray, in the name of Jesus Christ, i-bless mo sila, Panginoon. I-bless mo siya, Lord God, sa kanyang buhay, ang buong sambahayan niya, sa sino mong may karamdaman. Lord, I pray, pagalingin mo siya, O God, in the name of Jesus Christ, sa pangalan ni Jesus Kristo sa pangalan ni Jesus. And Lord God, I pray sa lahat po ng mga pangailangan nila, Lord, financial, O oh God, Ikaw po ang mag-provide, Panginoon. Bigyan mo po sila ng, ng masasarap at masasustansya ang pagkain sa kanilang pagkainan at alisin mong kahirapan sa kanila in the name of Jesus Christ. Lord, i-bless mo sila, Lord, ang kanilang hanap buhay, Panginoon, ang kanilang pinakakakitaan, O oh Diyos. Pagpalain mo sila, Lord, hindi lang maramdaman ang kapaguran, Panginoon, sa kanilang pag-award. Panginoon, I pray, Ikaw po magpala sa kanilang buhay, sa kanilang sambahayan sa pangalan ni Jesus at sa lahat ng po Lord na may mga relationship na hindi maganda sa kabawat isa Panginoon I pray for the love of God and understanding in the name of Jesus Christ Lord ibaba mo po ang, ang pag-ibig mo Panginoon at pagkasunduin mo sila Panginoon ngayon din in the name of Jesus Christ ibaba mo Lord ang kapatawaran sa kanila oh God salamat po Panginoon and I pray Lord God sa lahat po ng susuporta sa gawain ng Panginoon, I pray Lord, sa lahat po nagdadala ng tithes nila, Panginoon, sa mga faithful Lord na nag-pledge, O God, Lord, I pray, sa lahat na nag-offering, O God, I pray, ibalik mo sa kanila ng siksikliglik, O God, at umaapaw. Panginoon, sinabi mo, Lord, hahawin mo ang lahat ng salot sa kanilang lupain, O God. Lord, at bubuksan mo lahat ng durungawan ng langit upang ibuos ang kasaganangan. I pray, Lord, sa mga faithful tithes, nagtatithes, Panginoon. Lord, i-bless mo sila, Panginoon. Pagpalain mo, Diyos. At God, salamat po sa lahat po ng ginagawa mo sa, yung, sa, sa lahat po ng sambahayan, Lord, ng nandito, Panginoon, na nakataas ang kamay. At Lord, sa mga bago, Lord, na nakiisa, Panginoon, na join, O oh God, I pray, i-bless mo rin sila, Panginoon. Pagpalain mo, Lord, na makilala ka pa ng Lord, ng higitan, Lord, ng more than Panginoon. Sa Salamat po, Diyos. Lord, we thank you so much. Ikaw po may taas sa aming buhay palagi at kami po makalapit lagi sa iyo. Sa pangalan po ng anak na si Jesus, sa pangalan ng matang anak na Espiritu Santo, in Jesus' name, Amen. Praise the Lord. Praise God.
the spring. How did you enter God? Lord, maraming salamat po sa araw na ito na ibinigay niyo po sa bawat isa. Salamat Lord dahil muli ay napakinggan po namin ang inyong mensahe Lord. Nawa Lord sa pagkatapos po ng aming gawain ito, kayo Lord ang patuloy na mag-ingat at manguna Lord sa pang-araw-araw na pamumuhin po ng bawat isa. Patuloy Lord kami ingatan at pagpalain Lord God sa panibagong lingkong ito. Nawa Lord sa susunod na biyernes ay kayo po Lord ang muli ang magdala sa bawat isa Lord God para maka makapakinig Lord ulit ng inyong masahe at makapagpasalamat Lord sa lahat ng mga pagpapalang inyong mga naibigay po sa amin. Muli Lord God, maraming maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Ngayon po ay dadako tayo sa benediction. Pakitaas mo po inyong kamay. Yes God, hallelujah. Sumayin yung pag-ibig, kapayapaan at pagkakaisa sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Tanggapin niyo ito sa pangalan ni Jesus. Lahat magsabi na, Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you all.